அப்புறம் பார்க்குறது வந்து வெட்டி வேர் இவனுடைய பேர் வந்து வெட்டி வேர் இந்த வெட்டி வேர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கூந்தலை போல் நிறைய வேர் வேர்களாக சிறு சிறு வேர் வேர்களாக இருக்கும் இந்த வெட்டி வேர் இந்த வெட்டி வேரை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் எப்படி பயன்படுத்தினா என்ன நன்மைகள் உண்டாகும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வெட்டி வேருக்கு பித்தத்தால் வந்த அகாலத்தில் உண்டாகின்ற தாகம் சோமரோகம் காமாலை இரத்த பித்தம் சுரம் பரவுகின்ற குட்டம் தலைநோய் கழுத்து நோய் சுக்கில நஷ்டம் உன்மத்தம் தீயால் வந்த புண் முளை சிலந்தி திரிதோஷம் மூச்சை நேத்திர ரோகம் மித்திரதி கட்டி மேக கட்டி ஆகியவைகள் நீங்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒரே ஒரு மருந்து இவ்வளோ பெரிய நோய்களை நீக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல வந்து சொல்கிற விஷயத்துலையே வந்து நமக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடணும் பித்தத்தால் வந்த நோய்கள் ஹை ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய ப்ரெஷர் நோய்களை ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஆற்றலை வந்து இந்த வெட்டி வேறுக்கு இருக்குது அப்படிங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுங்க அடுத்தாகல தாகம் அதாவது வெயில் அழிஞ்சிட்டு வர்றது அல்லது வந்து ரொம்ப பாடி ஹீட் ஆகி ரொம்ப அடிக்கடி தண்ணி தாகம் எடுக்கும்போது இந்த வெட்டி வேறை பயன்படுத்த சொல்கிறாங்க சோமரோகம் அப்படி இருக்கிற நோய்க்கும் காமாலை காமாலை நோய்க்கு சிறந்த மருந்தாக இதை கருதுகிறாங்க சொல்லியிருக்காங்க காமாலை நோய்க்கு சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க இரத்த பித்தம் இரத்த பித்தங்கிறது மோசமானது சுகர் கம்ப்ளைண்ட்டில் உள்ளது இரத்த பித்தங்கிறது வந்து அந்த இரத்தத்தில் வந்து பித்தத்தோட அளவு கூடும்போது இந்த சுகர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து சீக்கிரமாக சரியாகாது இரத்தம் சுத்தமானதாக அந்த சுகர் கம்ப்ளைண்ட் சரியாகும் அப்படி உள்ள விஷயத்தையும் சரி பண்ணுது அப்படின்னாங்க அடுத்தகால சுரம் காய்ச்சல் பரவுகின்ற குட்டம் குஷ்ட நோய்களை பரவுகின்ற குஷ்டம் தலைநோய் த தலையில் ஏற்படக்கூடிய நோய் கபாலத்தில் மட்டும் ஆயிரத்தெட்டு நோய்கள் பதிஞ்சிருக்காங்க கபாலத்தில் மட்டும் கழுத்தில் இருந்து உச்சி வரைக்கும் ஆயிரத்தெட்டு நோய்கள் பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அது தலை நோயின்னு ஒரே பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க அது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம பெரியவங்க பதிவு பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியாக சொல்லாமல் டோட்டலாக சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் கழுத்து நோய் கழுத்தில் வரக்கூடிய நோய்கள் அதாவது கழுத்தில் களலை கட்டி அப்புறம் கண்டமாலைங்கிற கொடூரமான நோய்கள்லாம் உண்டு அதையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தகால சுக்கில நஷ்டம் ஆண்களுக்கு சுக்கில நஷ்டம் ஏற்படும் அதையும் இது சரி பண்ணும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க உள்மந்தம் தீயால் வந்த புண் அதாவது புண் வந்து தீப்பட்டு காயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த வெட்டி வேற பவுடரை அரைச்சி அதை தேனில் கலந்து போட்டு போ போடுவாங்க பெரியவங்க அதையும் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து முளை சிலந்தி பெண்களுக்கு வரக்கூடிய முளை சிலந்திங்கிறது வந்து சிலந்தியில் வந்து ஒரு வகை அதை வந்து அந்த அதாவது கரப்பான் விஷயத்தோடு சேர்ந்து இந்த சிலந்தி அந்த மாதிரி இதையும் சரி பண்ணும் அப்படின்னாங்க திரிதோஷம் அந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையான தோஷ நோய்களையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தாகல வீசிங்னால் வரக்கூடிய மூர்ச்சை அதாவது வந்து மூர்ச்சி மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்டையும் சரி பண்ணும் அப்படின்னு இருக்காங்க நேத்திர ரோகம் கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை ஃபுல்லாக சரி பண்ணும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க வித்திரதி கட்டி மேக கட்டி ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குதுல வித்திரதி கட்டி மேக கட்டி ரெண்டுமே சரி பண்ணும் கட்டி வகையில் கரைக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ இதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பா பார்ப்போம் இந்த இதை வந்து இந்த வேரை இடித்து சூரணம் செய்து வேலைக்கு ஐந்து அல்லது பத்து குன்றியடை வரையிலும் தினம் ஒன்று அதாவது மூணு ரெண்டு அல்லது மூணு வேலை அதாவது காலை மத்தியானம் நைட்டு மூணு வேலை அளவு சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து இதை வந்து பவுடர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதில் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த பவுடரை வந்து மூணு வேலை சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க எதில் சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா தேனில் சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த வேற என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா சர்க்கரை கூட்டி கொடுப்பது உண்டு அல்லது ரெண்டு விராங நடை வேறை பஞ்சு போல நசுக்கி பத்து அவுன்ஸு கொதிக்கின்ற ஜலத்தில் போட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற விட்டு பிசைந்து வடிகட்டி வேலைக்கு ஒன்று அல்லது ரெண்டு அவுன்ஸ் வீதம் சிறிது சர்க்கரை கூட்டி தினம் மூணு வேலை கொடுப்பதுண்டு இவற்றால் பித்த உபரி தாகம் அழலை சுரம் முதலீவுகள் சார்ந்தப்படும் வியர்வையும் சிறுநீரும் பெருகும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தேனில் கலந்து சாப்பிடணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சீனி கலந்து சாப்பிடணும் அந்த இந்த மூலிகை பொடியை மூலிகையை பவுடராக திரித்து வச்சுக்கிட்டு ரைஸ் மில்லில் தான் கொடுத்து திரிக்கணும் நீங்கள் வீட்டில் திரிக்காதீங்க சாத்தியமே இல்லை அது 
அதனால் நீங்கள் ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து பவுடராக திரித்து வைங்கிங்க அது போக என்னென்னா மரு நாட்டு மருந்து கடையில் இப்போ வெட்டி வேர் பொடி வருது இப்போ நிறைய பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த வியாபாரிகள் வந்து வெட்டி வேரையும் பொடியாக பண்ணி கொடுங்க அது வந்து இன்னும் வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப பலனுள்ள விஷயங்கள் இதில் அதிகமாக இருக்குது வெட்டி வேரில் அதே மாதிரி வந்துட்டு இதில் என்ன நம்ம வாங்கி இதை வந்து நல்லா கழுவணும் கண்டிப்பாக கழுவி கொடுங்க ஏன்னா இதில் பொடி பொடி மண்ணுகள் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து வேர் பொடி சல்லை சல்லி வேர் இது ஏன்னா வந்து இதில் நிறைய மண்ணுகள் இருக்கும் அது நமக்கு பாதிப்பு உண்டு பண்ணி விட்டுரும் தண்ணியில் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஊற வச்சு கழுவி அதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து காய வச்சு காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து திரித்து வாங்கணும் அதை நல்லா நைஸாக திரித்து வாங்கி ரெண்டு சிட்டிகை அல்லது மூணு மூணு விரல அளவு திரி திரி அதாவது மூணு விரல அளவு எடுத்து நீங்கள் வந்து தேனில் கலந்து சாப்பிடுங்க அப்படின்னா சீனி சேர்த்து சாப்பிடுங்க அல்லது வெண்ணி தண்ணி பால் எதுலனாலும் கலந்து இது சாப்பிடலாம் தண்ணியில் தான் சாப்பிட்றது நல்லது அப்படி இல்லை அப்படின்னா கஷாயம் வச்சு குடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த பத்து அவுன்ஸு தண்ணியில் அவங்க வந்து ரெண்டு விறாக நடைனா அதாவது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு அந்த பொடியை போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்க சொல்லியிருக்காங்க கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த இதை வந்து ஒரு அவுன்ஸு அல்லது ரெண்டு அவுன்ஸோட தான் சாப்பிட்ருக்காங்க சரியா இப்படி மூணு வேலை சாப்பிட்ருக்காங்க